guys this is cascade welcome to my channel today we gonna see the explanation of vampire diaries season 1 episode number 17 our recap tomble nanu release aaya rendu vampires stefan and damon attack cheyunu jami vampire like turn agan thirumanikunu miss paul town il irangunu avar endu queue plan cheyunnundu so without do let's start the episode number 17 of vampire diaries season 1 episode the starting the mystic falls town il nalla maliyum kaattumana ജേമിയെ അന്നയുടെ കൂടെ റൂമിൽ കാണിക്കുന്നു ജേമി അന്നയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവനെ വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ അന്ന ജേമിയോട് നോ പറയുന്നു നോ ഐ ഡോണ്ട് ബിക്കോസ് അവൾ ഒരാളെ വാമ്പയറാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അയാളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം അതർവൈസ് അയാളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സ്റ്റേജിലെത്തണം ജേമി ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നില്ല ജേമിയോട് ഇപ്പോൾ അവൾക്കുള്ളത് ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ മിസ് പേൾസ് ബാക്കി വാമ്പയേഴ്സിനോട് പറയുന്നു ആർക്കും സാൽവിറ്റോർ ബ്രദേഴ്സിനോട് റിവഞ്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിവിടെ ഈ ടൗണിൽ നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ഗ്രൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ജേമി വീണ്ടും അന്നയോട് വാമ്പയറിലേക്ക് ടേൺ ആക്കുന്നതിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്ന ടോപ്പിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അത് റിവൈൻ ബ്രേസ്ലെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവൾ ബ്രേസ്ലെറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ ജേമി പറഞ്ഞു അത് എലീനയാണ് തന്നതെന്ന് അന്ന ചോദിക്കുന്നു ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി വേറെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ജേമി പറയുന്നു ആരോടും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടേക്ക് അന്നയുടെ മദർ മിസ് പേൾസ് വരുന്നു മിസ് പേൾസ് അവളോട് ആ ബോയ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടാണെന്ന് ഇഗ്നോർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ അന്ന പറയുന്നു ടൗണിലെ മേയർ മിസ്റ്റർ ലോക്ക്പോർട്ട് വന്ന് രണ്ടു പേരോടുമായി പറയുന്നു ടൗണിൽ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിയിലേക്ക് പോകണ്ട മിസ് പേൾസ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ടൗണിലെ മേയർ അല്ലേ മിസ് പേൾസ് ലോക്ക്വുഡിനോട് പറയുന്നു ഞാനും എൻ്റെ മകൾ അന്നയും ടൗണിലെ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അവർ ടൗണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഈ സമയം ദൂരെ ഇരുന്ന ജേമിയെ നോക്കി അന്ന ചിരിക്കുന്നു ഇത് മിസ് പേൾസ് നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്ക്വുഡിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ബോയ് ഏതാണ് ലോക്ക്വുഡ് പറയുന്നു അവനെ അറിയില്ലേ അവൻ ജേമി ഗിൽബോട്ടാണ് ഇത് കേട്ട് മിസ് പേൾസ് എന്തോ ആലോചിക്കുന്നു മേ ബി ഇതായിരിക്കാം അവരും ഒരു സമയം ഒരു ഗിൽബോട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അയാൾ അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്തു ലേറ്റർ മിസ് പേൾസ് അന്നയെയും കൊണ്ട് വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയി ജേമിയുമായുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പേരിൽ അവളെ നല്ല വഴക്ക് പറയുന്നു അന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവൻ എൻ്റെ നല്ല ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല മിസ് പേൾസ് പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഗിൽബേർട്ടിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ആ ടോമ്പിനുള്ളിൽ ലോക്ക്ഡ് ആയത് സോ ആ തെറ്റ് നീ ആവർത്തിക്കരുത് അന്ന പറയുന്നു ഇത് അതുപോലെയല്ല ജേമിക്ക് ഓൾറെഡി അവളൊരു വാമ്പയറാണെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് അവൻ എന്നെ ഈ ഫോമിൽ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഈ യൂസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിച്ചത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സസിൽ ആരും അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇത് കേട്ട് മിസ് പേൾസ് അന്നക്കിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു ലേറ്റർ സീനിൽ കരോളിൻ മാറ്റിനോട് പറയുന്നു അവളുടെ ഫാദർ ഒരു ഗേ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡോട്ടറിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടിയാണ് ഹെവി റെയിൻ വരാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങണം നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സ്റ്റെഫൻ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ടോമ്പിലെ ഒരു വാമ്പയർ ഒരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് സ്റ്റെഫനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റെഫനെ കോൾ കിട്ടുന്നില്ല ബട്ട് ആരും ആ കോൾ എടുക്കുന്നില്ല ഡെയ്മൻ എലീനയെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ കോൾ ആയതുകൊണ്ട് എലീന കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ ഹൗസിലേക്ക് സ്റ്റെഫനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവിടെ ഇല്ലെന്നറിയുമ്പോൾ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം അവൻ എവിടെ കാണുമെന്ന് എലീനിയും ഡെയ്മൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു ഡെയ്മൻ നേരെ മിസ് പേൾസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെയ്മൻ ഡോർ നോക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാമ്പയർ വന്ന് ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ആ വാമ്പയർ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നീ ഈ ഹൗസിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റഡ് അല്ല ആ ഹൗസിൻ്റെ ഓണറായ മിസ് ഗിബിൻസിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത് ഡെയ്മൻ ആണ് ഇവനെ ഒരിക്കലും ഈ ഹൗസിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഡെയ്മൻ വിൻഡോ വഴി നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെഫിനെ ആ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ചേർന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൻ തിരികെ വന്ന് സ്റ്റെഫനെ അവർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന പറയുന്നു അവൾ ഉള്ളിൽ പോയി അവനെ രക്ഷിക്കാം അവളൊരു ഹ്യൂമൻ ആയതുകൊണ്ട
അലാറിക് ഡെയ്മനെ കണ്ടപാടെ ദേഷ്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു ബട്ട് എലീന അലാറിക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നു എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ അലാറിക്കിൻ്റെ മാജിക് റിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലാറിക്കിനെ മരിച്ചാലും വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റും സോ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ ബട്ട് അലാറിക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നു ഈ റിങ്ങ് അലാറിക്കിന് തന്നയാൾ എലീനയുടെ മദറാണ് എലീന വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും അലാറിക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അലാറിക് ഇമോഷണലാകുന്നു വൈഫിനെ പറ്റി ഓർത്ത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അലാറിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെപ്പൺസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നു അതെല്ലാം കണ്ട് ഡീമൻ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആകുന്നു എല്ലാം തന്നെ വാമ്പയേഴ്സിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ വെപ്പൺസ് ആണ് റിവൈൻഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വുഡൻ സ്റ്റിക്സ് റിവൈനിങ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ വെപ്പൺസ് വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ ഫേറ്റിലായിരുന്നു അവയെല്ലാം എലീന പറയുന്നു അവളും കൂടെ വരും സ്റ്റെഫിനെ രക്ഷിക്കാൻ ബട്ട് ഡെയ്മൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അലാറിക് ആൻഡ് ഡെയ്മൻ ആ ഹൗസിലേക്ക് സ്റ്റെഫിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം എലീന അലാറിക്കിൻ്റെ കുറേ വെപ്പൺസും പാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അലാറിക്ക് ആ ഹൗസിൻ്റെ ഡോറിൽ നോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു മഴ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ കേടായി സോ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യണം ഒരു വാമ്പയർ പറയുന്നു ഫോൺ കിച്ചണിലാണ് മറ്റൊരു വാമ്പയറിനോട് അദ്ദേഹത്തെ കിച്ചണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നു കിച്ചണിലേക്ക് കയറി ഫോൺ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു വാമ്പയർ അലാറിക്കിനെ പിന്നിൽ നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അലാറിക് ഒരു വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ആ വാമ്പയറിൻ്റെ ഹാർട്ടിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി അവനെ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ കൊല്ലുന്നു അലാറിക് മിസ് ഗിബിൻസിനോട് പുറകിലത്തെ ഡോറിലൂടെ ഡെയ്മനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് മിസ് ഗിബിൻസ് ഓൾറെഡി കമ്പൽഷനിലായിരുന്നു നോട്ട് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഡെയ്മൻ ഇൻസൈഡ് ഡെയ്മൻ പറയുന്നു മിസ് ഗിബിൻസിനെ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കാമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെയ്മൻ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ വാങ്ങിക്കോളാം അലാറിക് അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ് ഗിബിൻസിനോട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ മിസ് ഗിബിൻസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊല്ലുന്നു ഇത് കണ്ട് അലാറിക് ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് ദേഷ്യത്തോടെ ഇതെന്തിനാണ് ഇവരെ കൊന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഹൗസിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് മിസ് ഗിബൻസ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വാമ്പയേഴ്സ് ആണ് സോ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഏത് വാമ്പയറിനും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം ഡെയ്മന് മുൻപിലേക്ക് ഒരു വാമ്പയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഡെയ്മൻ അവനെ കൊല്ലുന്നു ആൻഡ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു എലീന കുറേ വെപ്പൻസുമായി ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ബേസ്മെൻറ്റിലുള്ള വാമ്പയറിനെ തോന്നുന്നു അവിടെ ആരോ വന്നു വന്ന് ആ സ്പോട്ടിൽ ഡെയ്മൻ ബേസ്മെൻറ്റിലെത്തി ആ വാമ്പയറിനെ കൊന്നു കളയുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്കെന്താ വട്ടാണോ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് എലീന ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു എലീന ആൻഡ് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് റോപ്പ് അഴിച്ച് അവനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് സ്റ്റെഫിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നു ഡെയ്മൻ വാമ്പയേഴ്സിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൗസിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം അലാറിക് വെളിയിൽ എലീനയുടെ കാർ കാണുന്നു ഡിക്കി തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വെപ്പൺസും അതിലുണ്ട് അലാറിക് കാറും എടുത്ത് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡെയ്മൻ അകത്ത് വാമ്പയേഴ്സുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു സോ അദ്ദേഹം വെപ്പൺസുമായി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത മൂന്ന് നാല് വാമ്പയേഴ്സിനെ അലാറിക് ഒറ്റയടിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാമ്പയർ സ്റ്റെഫിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നു സ്റ്റെഫിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വളരെ പത്തറ്റിക്കായിരുന്നു എലീന അലാറിക്കിൻ്റെ റിവൈൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് ആ വാമ്പയറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ വീക്കായിരുന്നു ഇത് കണ്ട എലീന അവളുടെ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ബ്ലഡ് അവന് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം റെഫ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലും ലേറ്റർ അവളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എലീനയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് പെയിൻ തോന്നുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു വാമ്പയർ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റെഫൻ ആ വാമ്പയറിനെ എടുത്തെറിയുന്നു സ്റ്റെഫൻ വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ അവൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റെഫൻ വളരെ അഗ്രസീവ് ആകുന്നു അത് കണ്ട് എലീന നന്നായി പേടിക്കുന്നു അത്രയും അഗ്രസീവായി എലീന ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡെയ്മൻ ആൻഡ് അലാറിക് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് വാമ്പയേഴ്സിനെയും കൊന്നു മിസ് പോൾസും അന്നയും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൻ പറയുന്നു സ്റ്റെഫിനെ ഈ വാമ്പയേഴ്സ് കിഡ്നാപ്പ്
ഇതെല്ലാം കേട്ട അന്ന വിഷമിച്ച് തിരികെ പോകുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ജേമി ഈ കാണിച്ച ലവ് എല്ലാം ഫേക്ക് ആയിരുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു കുറച്ച് ബ്ലഡ് ബാഗ്സ് എം ടി ആയി അവിടെ കിടക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ സ്റ്റെഫൻ ഇരുന്ന് ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവന് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എൻഡ് ആകുന്നു സ്റ്റെഫൻ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് വൺ സ്റ്റെഫൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അവന് ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ സീസൺ്റെ ഇവിടെ വരെ സ്റ്റെഫൻ കൺട്രോൾഡ് ഫോമിലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുക അവൻ അഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താകും എലീനിയ സ്റ്റെഫൻ കൊല്ലുമോ അവന് ഈ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഫോർ ദോസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്സ് ടിൽ ദൻ വാച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വർക്ക് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് ഇഫ് യു ലവ് മൈ സീരീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് യുവർ പീപ്പിൾ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ ഫോർ ദ വീഡിയോസ് ഐ എം ഖാസ്കേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മാം പേ ഡാരീസ് ടി